வரலாறை விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறை விரும்பி கேட்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் அண்ணன் எப்போ போவோம் திண்ணை எப்போ காலியாகும் அந்த பழமொழி வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அந்த திண்ணையில் அண்ணன் வந்து போயிட்டு அந்த இடத்த வந்து நான் பிடிச்சிக்கலாம் பண்ணுறது ஸோ அந்த திண்ணையில் வந்து உட்காறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் காலப்போக்கில் தான் அண்ணன் எப்போ போவோம் திண்ணை எப்போ காலியாகன்ற பழமொழி வந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் ஒரு இடத்த அதாவது பர்டிகுலர் ஒரு பிளேஸை பற்றியோ இல்லை ஒரு பர்சனை பற்றியோ இல்லை இந்த திண்ணைகள் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருந்த விஷயங்களை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இது மொக்க டாபிக் அப்படின்னு நினச்சவங்க தயவு செய்து நீங்கள் கிளம்பலாம் ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் பார்க்கலாம் அந்த இதுலேருந்து நம்ம என்ன வந்து கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்ற விஷயம் அதாவது நைன்டி ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி சிக்ஸோ அந்த அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திண்ணைகளை வந்து நல்லாவே அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த டூ கே கேட்ஸில் ஓரளவுக்கு பாதி பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தெரியாத அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த விஷயத்தை வந்து கொண்டு போகணும் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி இந்த திண்ணைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பல விதங்கள் இருக்குது அந்த திண்ணைகளில் பல விதங்கள் என்ன சொல்லிடுறேன் வெளி திண்ணை உள் திண்ணை அகல திண்ணை உயர திண்ணை புறக்கட திண்ணை கல் திண்ணை அப்புறம் திண்டி திண்ணை இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சரி எதுக்கு இப்போ இந்த டாபிக் நீ பேசணும் இதுக்காக ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா சும்மா எத்தமாக வெளியில் போயிருந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அப்போது ஒரு ரெண்டு நல்ல அழகான பழைய காலத்து வீடை வந்து பார்த்தேன் ஸோ திண்ணை வச்ச வீடு அது வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் ஸோ எதாத்தமாக பா பார்த்துட்டுருப்போம் ஸோ திண்ணையில் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுருக்கோமா நம்ம உட்காந்து படிச்சுருக்கோமா இல்லை நாட்டுருக்கோமா நினச்சி போய் நிறையா விஷயங்கள் நடந்தது ஸோ அது அதே மாதிரி நிறையா பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஆனால் இது வருங்காலத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த திண்ணை வச்ச வீடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ மாடம் தெரிஞ்சு என்ன போட்டிக்கோ இல்லை அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால்கனியுமே வச்சு அங்கேருந்து ஒரு சீனரி பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி வீடு தான் அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டுருக்கு ஸோ திண்ணை வச்ச வீடுன்ற விஷயமே காலப்போக்கில் எப்படினாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அழிஞ்சு ஆல்ரெடி அழிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கே அழிஞ்சு போகுன்றனால தான் ஒரு வீடியோவாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி எல்லோரும் வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிசிடிவி கேமரா மஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரு பேசிக் எசென்ஷியல் திங்காக ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிசிடிவி கேமரா இல்லை தாத்தா பாட்டிங்கன்னா சிசிடிவி கேமரா மாதிரி ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா திண்ணையில் உட்காந்துட்டு ஊரில் என்ன நடக்குது இந்த பக்கம் யார் போனால் அந்த பக்கம் வந்து யார் வந்தால் எல்லா விஷயமே தெரியும் உங்களால் உங்கள் வீட்டு வாசலில் உட்காந்துட்டு அடுத்த தெரில என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா என்ன சும்மா ஏதோ ஏதாவது ஆ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பண்ணுற விஷயம் இல்லை நான் சீரியஸாக கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் தாத்தா படிக்கும் ஊரில் நடக்கிற எல்லா விஷயமே தெரியும் உன் மகனுக்கு என்ன கல்யாணமா உன் மகனுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சா இல்லை உன் பேத்துக்கு எப்போ கல்யாணம் உன் பேத்துக்கு எப்போ காது ஊற்று உன் மகன் மாசமாக இருக்கா இப்படி பல விஷயங்களை கேட்டு கேட்டு எல்லா ஊரில் நடக்கிற எல்லா விஷயமே சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த திறமைகள் தாத்தா பாடிகள் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு யாருக்குமே கிடையாது இந்த திண்ணைகள்லேருந்து நம்ம என்ன வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த திண்ணைகள் தான் நமக்கு எல்லாமே அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஈவன் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இந்த திண்ணை வச்ச வீட்டில் தான் ஈவன் ஒரு நாள் பொழுது கூட போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாத்தாவை பாட்டி போனால் பாட்டி வந்து வந்து அந்த பாக்கு இடிச்சிக்கிட்டே நமக்கு அதை சொல்லியிருப்பாங்க தாத்தா வந்து ஒரு சேரில் வந்து உட்காந்து சாஞ்சிட்டு ஒரு ரேடியோ ஒன்று இருக்கும் அதில் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாள் பொழுது கூட அசால்ட்டாக போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போது அட் ப்ரெசென்ட் டேல வாய்ப்பே இல்லை மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாது ஸோ காலங்கள் மாற மாற இந்த திண்ணை வீடுகள் வந்து இடிச்சுட்டு ஸோ மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சர் எப்போ இப்போ இருக்கோ ஸோ அந்த டிசைன்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏதோ ஒரு வீடு ஊருக்கு ஒரு நாலு வீடு அஞ்சு வீடு அந்த மாதிரி இருக்குது அதுவும் அந்த புழக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திண்ணைகளில் அழகான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வழிப்போக்கல் அவங்க வந்து அவங்க தங்குறதுக்கு இல்லை உறங்கிறதுக்கு அதுக்காகவே கட்டினதாக இந்த வெளி திண்ணைகள் அதிகபட்சமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அப்பயும் சரி இப்போ மாடர்ன் டைல வந்து பார்த்திங்கன்னா யாராவது வெளியில் நம்ம வாசலில் நின்னாலே யார் என்ன உனக்கு என்ன பார்க்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா காலங்கள் அப்படி மாறி விட்டது யாரும் இப்படியே நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த ஒரு நடைமுறையில் இப்போ போய்கிட்டுருக்கு ஆனால் அப்போ வந்து கிடையாது அவங்க வந்து யார் வேணால் தூங்கலாம் தூங்கி எஞ்சி காலையில் அவங்களே போயிடுவாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் யாருக்கும் இருக்காது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கப்போ
நம்ம சின்ன வயசு இப்போ நிலா சோறு சாப்பிட்டது அப்புறம் கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிட்டது ஈவன் அப்புறம் எந்த ஒரு விஷயம் ஆடல் பாடல் அப்புறம் இன்பம் சோகம் காமம் காதல் எல்லாமே திண்ணையில் வந்து நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு செய்தி வந்து நமக்கு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அதை நம்மகிட்ட ஐ மீன் நம்ம அதை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பூப்படைந்த பெண்ணுக்கு மாமங்கார பச்சை குடிசல் கட்டுறது கூட திண்ணையில் வச்சதான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க தெருவுக்கு வந்து இந்த வியாபாரிகள் எல்லாமே வித்துட்டு வருவாங்க காய்கறியாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த கண்ணாடி ஊசி பாசி வளையல் அப்புறம் ஜிம்மிக்கு இதெல்லாம் வித்துட்டு வருவாங்க யார் வேணா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு திண்ணையில் வந்து அந்த கடையை போட்டு பிரிச்சுருவாங்க எல்லாருமே ஊர் மக்களை வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ அதுக்குமே வீட்டுக்காரர் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம முன்னாடி சொல்லும் அது நம்ம கல்ச்சரில் இருந்த ஒரு விஷயந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சாமியார் திணின்னு தனியாகவே இருக்குது விபூதி போடுறது மந்திரிச்சு விடுறது பேய் ஓட்டுறது எல்லாமே சாமியார் திணின் தனியாகவே இருக்கா ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் போய்கிட்ருக்கோம் மருத்துவ திண்ணை மருத்துவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சித்த வைத்தியர் அது எல்லாமே இந்த திண்ணையில் வச்சா கொடுப்பாங்க மருந்து விற்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ அதுவும் திண்ணையில் வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட திண்ணைகள் அழிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நம்மளோட அந்த கல்ச்சர் இந்த வே ஆஃப் கல்ச்சர் வந்து மாறுறதுனால இந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே நம்ம வந்து வேறு ஸ்டைலில் புது ஸ்டைலில் கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால தான் ஸோ வீடை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அகலப்படுத்துகிற அப்படின்னா முதல் விஷயம் இடிக்கிறது திண்ணையாக தான் இருக்கும் ஸோ திண்ணை அடிச்சுட்டு வெளி திண்ணில் இருந்த இடத்துல இப்போ பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் இருக்குது இல்லை போர்ட்டிகோவாக மாறி இருக்குது உள் திண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா செட் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ திண்ணை வச்ச வீடு எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஸோ உங்கள் சொந்த ஊர்லேயே பாட்டி வீடு எங்கேயோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஒரு ஃபோட்டோவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அடுத்த தலைமுறையில் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கும் இதே மாதிரி திண்ணையில் உங்களோட வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது ஏதாவது வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு விஷயமும் இருந்தாலும் நான் உட்காந்து சீக்கிரம் குடித்தேன் பீடி குடித்தேன் ட்ராயிங் வரைஞ்சேன் படிச்சிருக்கேன் எக்ஸாமுக்கு நைட்டு ஃபுல்லாகவே உட்காந்து பிடி விடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கோம் இந்த மாதிரி பல விஷயம் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பமான கண்ணோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம